difference between interpole winding and compensating winding ipplum dc generator le oru confusion undakuna oru portion aanu adu appo adondana ingane oru video idunnathu appo ee rendu karyangalum winding galum arinnathu munne armature reaction endanu onnu manasilakkanam appo endana armature reaction ennu nokkam appo sadharana dc machines load onnum connect cheyunnillengil age avade field produce cheyna എം എം എഫ് എം എം എഫ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മാഗ്നറ്റിക് മോട്ടീവ് ഫോഴ്സ് അപ്പോൾ മാഗ്നറ്റിക് ഫ്ലക്സിന് കാരണമായ ഫോഴ്സിനെയാണ് മാഗ്നറ്റിക് മോട്ടീവ് ഫോഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇത് മാത്രമേ ഉണ്ടാവുള്ളൂ അൺലോഡഡ് കണ്ടീഷനിൽ ഫീൽഡ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്ന എം എം എഫ് മാത്രമേ ഉണ്ടാവുള്ളൂ ഇനി നമ്മൾ ആ മോ ജനറേറ്റർ അത് ലോഡ് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങുമ്പോഴാണ് ആർമേച്ചറിൽ കറണ്ട് ഉണ്ടാവുന്നത് അങ്ങനെ ആർമേച്ചറിൽ കറണ്ട് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു എം എം എഫ് ആണ് ആർമേച്ചർ എം എം എഫ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഇത് ലോഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ മാത്രമേ ഇങ്ങനെ ആർമേച്ചറിൽ കറണ്ട് ഉണ്ടാവുള്ളൂ അപ്പോൾ മാത്രമേ ആർമേച്ചർ എം എം എഫ് ഉണ്ടാവുള്ളൂ അപ്പോൾ ആർമേച്ചറിൽ കറണ്ട് കൂടുതലായതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ ആർമേച്ചർ കറണ്ട് ഉണ്ടാക്കുന്ന എം എം എഫ് വളരെ കൂടുതലായിരിക്കും പിന്നെ ഇതിൻ്റെ പ്രത്യേകത ഇത് ഓൾറെഡി അവിടെ ഉണ്ടാവുന്ന ഫീൽഡ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്ന എം എം എഫിനെ അത് ഒപ്പോസ് ചെയ്യും കുറയ്ക്കും ഈ ഒരു എഫക്റ്റിനെയാണ് ആർമേച്ചർ റിയാക്ഷൻ എന്ന് പറയാം ഇത്രയും പഠിച്ചാൽ മതി ആർമേച്ചർ റിയാക്ഷൻ എന്താണെന്ന് ആർമേച്ചർ കറണ്ട് കാരണം ഉണ്ടാവുന്ന എം എം എഫ് ഓൾറെഡി ഫീൽഡ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്ന എം എം എഫിനെ ഡിക്രീസ് ചെയ്യുന്നു ഇതിനെയാണ് ആർമേച്ചർ റിയാക്ഷൻ എന്ന് പറയാം ഈ ആർമേച്ചർ റിയാക്ഷൻ കാരണം ജനറേറ്റർ ആൻഡ് ഔട്ട്പുട്ട് വോൾട്ടേജ് കുറയും അപ്പോൾ ഈ ആർമേച്ചർ റിയാക്ഷൻ ഇല്ലാതാക്കാൻ വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്ന രണ്ട് വൈൻഡിങ്സ് ആണ് കോമ്പൻസേറ്റിംഗ് വൈൻഡിങ്സും ഇൻ്റർപോൾ വൈൻഡിങ്സും അപ്പോൾ ചിത്രത്തിൽ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് ലെഫ്റ്റ് സൈഡിലുള്ളതാണ് കോമ്പൻസേറ്റീവ് വൈൻഡിങ് കോമ്പൻസേറ്റിംഗ് വൈൻഡിങ് വെച്ചിരിക്കുന്നത് മെയിൻ പോളിൻ്റെ ആ പോൾ ഫേസ് തന്നെയാണ് തൻ്റെ തൊട്ട് താഴെ തന്നെയാണ് കോമ്പൻസേറ്റീവ് വൈൻഡിങ് ഉള്ളത് അപ്പോൾ കോമ്പൻസേറ്റിംഗ് വൈൻഡിങ്സ് ആ പ്ലേസ് ഇൻ മെയിൻ പോൾ ഫേസ് മെയിൻ പോളിൽ തന്നെയാണ് വെച്ചിരിക്കുന്നത് ഇതിലെ കണക്ഷൻ ആർമേച്ചർ ആയിട്ട് സീരിയസ് ആണ് അപ്പോൾ ഇത് ഈ വൈൻഡിങ്ങിലൂടെ ഒരു കറണ്ട് പാസ് ചെയ്യുമ്പോൾ അതൊരു എം എം എഫ് ഉണ്ടാക്കും അത് ആ ആർമേച്ചർ എം എഫ് ന്യൂട്രലൈസ് ചെയ്യും അപ്പോൾ ചുരുക്കി പറഞ്ഞാൽ കോമ്പൻസേറ്റിംഗ് വൈൻഡിങ് വെക്കുന്നത് ആർമേച്ചർ റിയാക്ഷനെ ന്യൂട്രലൈസ് ചെയ്യാനാണ് പിന്നെ ഇത് എവിടെയാണ് വെക്കുന്നതെന്ന് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് പോൾ ഫേസ് തന്നെ മെയിൻ പോൾ ഫേസ് തന്നെയാണ് കോമ്പൻസേറ്റീവ് വൈൻഡിയും വെക്കുന്നത് അതിന് ആർമേച്ചർ ആയിട്ട് സീരിയസ് ആയിട്ടാണ് കണക്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഇതേപോലെ ആർമേച്ചർ റിയാക്ഷൻ കുറയ്ക്കാൻ വേണ്ടി തന്നെ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് വേറൊരു വൈൻഡിങ് ആണ് ഇൻ്റർപോൾ വൈൻഡിങ്സ് ഈ റൈറ്റ് സൈഡിൽ കാണുന്നതാണ് ഇൻ്റർപോൾസ് അപ്പം രണ്ട് ടു പോളാണ് ഈ മെഷീൻ നോർത്ത് സൗത്ത് മാർക്ക് ചെയ്ത് കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും അപ്പോൾ അതിൻ്റെ മിഡിൽ നാരോ സൈസിൽ കുറച്ച് സൈസ് കുറഞ്ഞിട്ട് കാണിച്ചിരിക്കുന്നതാണ് ഇൻ്റർപോൾസ് ഇതിൻ്റെ ഡാ പൊളാരിറ്റി നോക്കാം അപ്പം ജനറേറ്റർ കറങ്ങുന്ന ആ ഡയറക്ഷനിൽ തൊട്ട് മുമ്പിൽ കിടക്കുന്ന മെയിൻ പോളിൻ്റെ എന്താണോ പൊളാരിറ്റി അതായിരിക്കണം ഇൻ്റർപോളിൻ്റെ പൊളാരിറ്റി അപ്പോൾ ഇവിടെ ക്ലോക്ക് വൈസിലാണ് കറങ്ങുന്നതെങ്കിൽ അപ്പം ആ ഒരു മെയിൻ ഫീൽഡ് സൗത്ത് അത് തൊട്ട് പുറകിൽ കിടക്കുന്നത് ഇൻ്റർപോളായിരിക്കും സൗത്ത് അപ്പോൾ ഈ രീതിയിലായിരിക്കും പൊളാരിറ്റി ഇനി ഈ ഇതിൻ്റെ ഇൻ്റർപോളിന് മുകളിൽ ചുറ്റിരിക്കുന്ന വൈൻഡിങ് ആണ് ഇൻ്റർപോൾ വൈൻഡിങ്സ് ഇതും കോമ്പൻസേറ്റിംഗ് പോലെ തന്നെ ആർമേച്ചറിന് സീരിയസ് ആയിട്ടാണ് ഇൻ്റർപോൾ വൈൻഡിങ്ങും കണക്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവുക പിന്നെ ഈ ഇൻ്റർപോൾസിലൂടെ കറണ്ട് പാസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഉണ്ടാവുന്ന എം എം എഫ് ആർമേച്ചർ എം എം എഫിനെ ന്യൂട്രലൈസ് ചെയ്യും അപ്പം അങ്ങനെ ആർമേച്ചർ റിയാക്ഷൻ ന്യൂട്രലൈസ് ചെയ്യാൻ ഇൻ്റർപോൾ വൈൻഡിങ്സും യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ രണ്ട് വൈൻഡിങ്ങും കോമ്പൻസേറ്റീവ് വൈൻഡിങ്ങും ഇൻ്റർപോൾ വൈൻഡിങ്സും ആർമേച്ചർ റിയാക്ഷൻ ന്യൂട്രലൈസ് ചെയ്യാൻ യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് നെക്സ്റ്റ് കമ്മ്യൂട്ടേഷൻ എന്താണെന്ന് നോക്കാം കമ്മ്യൂട്ടേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു ഡി സി ജനറേറ്ററിൽ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്ന കറണ്ട് എ സി ആണ് ആ എ സിനെ കമ്മ്യൂട്ടേറ്റേഴ്സ് വഴി ഡി സി ആക്കി മാറ്റുന്ന ഒരു പ്രോസസ്സിനെയാണ് കമ്മ്യൂട്ടേഷൻ എന്ന് പറയാം ഇത് നടത്തുന്നത് എങ്ങനെയാണ് ചെയ്യുന്നത് വെച്ചാൽ കറണ്ടിനെ റിവേഴ്സ് ചെയ്യിപ്പിച്ചിട്ടുകൊണ്ടാണ് അപ്പം ദ റിവേഴ്സൽ ഓഫ് കറണ്ട് ആ കറണ്ട് റിവേഴ്സ് ചെയ്യുന്ന ആ പ്രക്രിയയ്ക്കാണ് കമ്മ്യൂട്ടേഷൻ എന്ന് പറയാം അപ്പോൾ ഒരു പ്രോപ്പർ ആയിട്ടൊരു ടൈം ഉണ്ടോ ആ സ്പെസിഫൈഡ് ആയ
അത് ന്യൂട്രലൈസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ആ റിയാക്റ്റൻസ് വോൾട്ടേജ് ന്യൂട്രലൈസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇൻ്റർപോൾസ് സഹായിക്കുന്നുണ്ട് ഇൻ്റർപോൾസിൻ്റെ ഒരു ഫങ്ഷൻ കൂടിയാണിത് ആർമിച്ച റിയാക്ഷൻ ന്യൂട്രലൈസ് ചെയ്യുക അതിൻ്റെ ഒപ്പം തന്നെ ഇത് കമ്മ്യൂട്ടേഷൻ പ്രോപ്പറായിട്ട് നടത്താൻ ഇമ്പ്രൂവ് കമ്മ്യൂട്ടേഷൻ കൂടിയും ഇൻ്റർപോൾസ് ചെയ്ത് അതുവഴി ബ്രഷിലുണ്ടാവുന്ന സ്പാർക്ക് ഒഴിവാക്കാൻ പറ്റും അപ്പോൾ ഇത്രയാണ് കോമ്പൻസേറ്റിംഗ് വൈൻഡിങ് ഇൻ്റർപോൾസ് വൈൻഡിങ്ങിൻ്റെയും ഫങ്ഷൻസ് രണ്ടും ആർമിച്ച റിയാക്ഷൻ ന്യൂട്രലൈസ് ചെയ്യാനും ഇൻ്റർപോൾസ് സ്പാർക്ക് കമ്മ്യൂട്ടേഷൻ വഴിയുള്ള സ്പാർക്ക് ഒഴിവാക്കാനും ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്